嚣张的韩国拳王大喊：“韩国世界第一！”山东小伙看不下去，上台仅用两回合就将其眼睛打瞎。说起金世基这个名字啊，相信大家或多或少都有些耳熟。此人是韩国的跆拳道冠军、搏击冠军和泰拳冠军，在韩国格斗界享有一定的地位。但当他来到中国打比赛时，因其过于嚣张跋扈，被死神方便一通教育，直接打回了韩国老家。本以为能老实待一段时间啊。可没想到，这次又出来嚣张了。这回出手的是山东小伙张扬。张扬是个年轻的小将，虽然没拿过正式的大赛冠军，但他迅猛的打法风格收获了一众好评。这场比赛，金世基放话道：“上次没打过方便，是没睡好，而且还有点闹肚子。这次打一个毛头小子张扬，让张扬一只手和一只眼，张扬都打不过他，口气十分嚣张。”那张扬听到这番话，笑了笑，回答道。别在台下说废话，擂台见真章。好了，那咱们也话不多说，长按点赞，支架张扬吧。这场比赛正式开战。好的，观众朋友们可以看到啊，金世基现在闭着眼等待比赛的开始，他现在看起来很紧张啊。虽然他口上说瞧不起中国选手，但实际上心里对中国选手还是有些忌惮的。上次方便揍他，揍的实在是太惨了，给他留下阴影了。那这次张扬面对上金世基，来看一下张扬这场比赛发挥如何。咱们比赛呢分为三回合，每回合三分钟。首先第一回合来看一下张扬这边低扫，金世基也还以低扫。金世基尚未进攻，张扬快拳还击。金世基想打负，张扬拉开距离。低扫，试图将对手勾倒。金世基近身的上勾，这一波进攻还是很凶猛的。金世基看来比上次啊，加强了一下自己的拳法。这边上勾，再次击打到张扬的面部。张扬率先防守，一边防守一边拉扯，躲开对手的这个进攻把位，漂亮！在对手进攻的空档，一拳击腹，将对手撂倒在地。站起之后，再打上位，击腹，前手拳想跟对手拉开距离。目前能看出来，金世基的打法啊，就是贴身近战，因为他远程的命中率并不是很高。这样这边用吸顶将对手顶开，保持好自己的安全距离，躲过对手的中扫。张扬这边打得非常灵活，重拳击腹，漂亮！高手再次爆头，拳腿配合，这一套连招将金世基打懵了。咱们可以看到金世基现在的步伐啊，很虚弱。张扬试图上勾，佯攻，金世基主动发难。张扬这波应对的不错，吸顶，成功从边角拉开，回到了台中心，漂亮快拳打到金世基脸上，直接将金世基撂倒。看一下金世基的状况，太帅了！看一下金世基这边站起之后。表情还可以啊，他点点头，表示自己还能继续作战。那比赛继续，但这一波的凶猛进攻让张扬信心大增。比赛继续之后，继续进攻，来，上勾上勾左勾，左手拳不断的打到金世基脸上，金世基无奈的抵抗，他只能抱头防守，低扫再打，全腿配合。金世基现在整个人都是恍惚的，飞起一吸。金世基选择搂抱，这是他最后苟延残喘的机会。台下的韩国观众啊，在大喊着金世基的名字，试图给他加油打劲但实力差距啊，不是靠你几句口号就能弥补的。现在两位选手听到敲铃之后啊，回到各自的边角进行休整。但有一点我们要记住，刚才的时间还有三十多秒、啊。
，这是裁判提前敲铃了。为什么呢？咱们都知道啊，韩国选手啊，他们在本国比赛都会享有一定的特权。那么韩国裁判呢，这场比赛一看韩国选手打不过了，立马提前敲铃，让他早早的回到边角进行休整。这个啊，也是韩国人的一贯体育风格。不过呢，咱们中国选手在客场作战，那没办法，你跟韩国人比无赖，那是比不过的，那咱们只能认栽了。但是这场比赛我们靠实力可以取胜，他就算说多休息三十秒，那也没有用啊。那这边金日基还在进行休整，他还笑了出来，他可能在为自己提早下场啊而洋洋得意，觉得自己在裁判组有人啊。那这样的话，两位选手休息的差不多了，比赛马上继续，第二回合。张扬活动一下身姿，比赛继续。就算你能靠裁判耍一次阴招，那你还能耍两次阴招吗？来，金世基高扫上来，给个下马威，怼到边角，巨重拳狂轰，金世基被打的直接抱头跌倒在地。这一拳是下手过重，将金世基的右眼打得难以睁开。可以看到右眼的边上有一些擦伤，而金世基的右眼现在非常难受啊，他现在有点睁不开眼了，整个人是懵的状态，有点像打瞎了。韩国解说流露出了惋惜的语气，看起来非常心疼。那裁判这边直接叫停比赛，张扬点头 ，OK， 你要休息，那你就休息，还在跟自己的教练团队聊天。那这边韩国医生上台查看情况，来看一下刚才这波的回放啊，高扫呀，这一脚是直接将对手的眼睛踢下。来看一下高扫踢，唰一下，这边是直接给他踢瞎了。来看一下他的状况还能作战吗？金世基这边是接受医生的诊断，张扬则在旁边休整。医生在这比一，你认识这几不？金世基没反应，他不认识这是几？小学没学过。好，那这边经过诊断，金世基说自己还能继续作战。那裁判一看情况还可以啊，那比赛继续。医生也说还可以，瞎就瞎了吧，反正还有一只眼。好，比赛继续，上来一记高扫踢，再来高扫。一般来说，我们发现了对手的一个漏洞之后啊，就主攻那个对方专打，那对手很快就会败下阵来。那这边是盯着对手的头部打，连续的重拳将金日基再次打倒。好的，比赛结束了，裁判一看，那确实救不回来了。他想要再延长比赛啊，金世基也不愿意了。这一直挨揍，谁受得了啊？那张扬非常有武德，过来拥抱了一下金世基。这就是我们非常有武德的山东小伙张扬。就算在客场被对手耍阴招啊，他也是做出了非常有武德的精神，这就是中国选手的精神品质。那这样的话，来到擂台中心，要宣告最后的比赛结果了。金世基边还回到边角喝口水啊，能够看出来他的右眼是完全睁不开了，是真给打瞎了。全腿的重压之下，金世基带着他的一只眼睛回到了韩国老家。好的，最终的胜者是来自山东的小伙张扬，我们的中国骄傲啊，在韩国客场拿下胜利。好的，那本期视频的话也到此结束了，不知道各位看官啊，看完之后有什么想没有？欢迎在评论区留言讨论。如果大家喜欢的话，不要忘点赞、收藏和关注。我是玉峰，我们下期视频不散，再见。